good morning student fy bcom 2021 pattern semester second subject financial accounting paper second topic accounting for leases ya madla apan royalty account cha satwa problem ani tyacha solution pahatoy adi problem samjaun gya ha question paper madhe alela problem ahe mr divan ji wrote a book on accountancy and got it published with sayadri publisher on 1st april 2011 दिवानजी नावाचे जे लेखक आहेत त्यांनी अकाउंटन्सीच बुक लिहिलं आणि ते पब्लिकेशन साठी सह्याद्री पब्लिशर कडे दिलं एक चार दोन हजार अकरा ला ऑन द टर्म्स दॅट रॉयल्टी विल बी पेड ऍट रुपीज ट्वेंटी फाईव्ह पर कॉपी सोल्ड रॉयल्टी किती ठरली तर एका कॉपीवर पंचवीस रुपये म्हणजे एक कॉपी जर विकल्या गेली तर त्यावर पंचवीस रुपये रॉयल्टी चार्ज करायचं ठरवलं गेलं मिनिमम रेंट आहे वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड पर अॅन विथ अ राईट टू रिकव्हर शॉर्ट वर्किंग ओव्हर फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ रॉयल्टी अग्रीमेंट पहिल्या तीन वर्षामध्ये शॉर्ट वर्किंग काय केलं जाणार आहे रिकव्हर केलं जाणार आहे जर समजा पहिल्या तीन वर्षात रिकव्हर नाही झालं तर तिसऱ्या वर्षी ते रिटर्न ऑफ करायचे जेवढे सफर असतील तेवढे द फॉलोइंग रिगार्डिंग फर्स्ट फाईव्ह इयर्स द अग्रीमेंट इज ऍज फॉलोज त्यामध्ये आपल्याला इयर दिलेले आहेत दोन हजार अकरा बारा पासून तर पंधरा सोळा पर्यंत नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड प्रिंटेड म्हणजे काय छापल्या किती ते सांगितलेले आहे तीन हजार दोनशे तीन हजार नऊशे पाच हजार दोनशे सहा हजार शंभर आणि चार हजार शंभर त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे प्रत्येक वर्षी कॉपी शिल्लक किती राहिल्या ते दिलेले आहेत दोनशे शंभर तीनशे चारशे आणि पाचशे आपल्याला सांगितलेलं आहे की पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सह्याद्री पब्लिशर फॉर अबो फाईव्ह इयर्स पाच वर्षासाठी जर्नल एंट्रीज सांगितलेल्या आहेत आता बघा जर समजा आपल्याला आउटपुट इयर रॉयल्टीचे पर्सेंटेज दिलेले असतील किंवा रेट दिलेला असेल तर आपण वर्किंग टेबल डायरेक्ट काढतो पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये बुक रोट केलेला आहे आणि त्याच्या जेवढ्या कॉपी सोल्ड होतील त्यावर आपल्याला रॉयल्टी काढायची आहे म्हणून एक वर्किंग टेबल आपल्याला आणखी एक्स्ट्रा मध्ये घ्यावा लागणार आहे तो वर्किंग टेबल कसा घ्यायचा तर त्यामध्ये ओपनिंग स्टॉक घ्यायचा बुकचा त्यामध्ये ज्या प्रिंटेड कॉपीज आहेत त्या ऍड करायच्या आणि क्लोजिंग स्टॉक लेस करायचा म्हणजे आपल्याला मिळतील नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ इयर आणि त्याला मग गुणीले पंचवीस करून रॉयल्टी कॅल्क्युलेट करायची तर त्यासाठी एक ऍडिशनल वर्किंग टेबल आपण घेतोय तो आधी बघा त्या वर्किंग टेबलला नाव द्या कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड अँड रॉयल्टी मग आता इथे आपण फॉर्म्युला काय वापरतोय तर ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड म्हणजे सुरुवातीची शिल्लक प्लस जेवढ्या कॉपी प्रिंट केल्या तेवढ्या मायनस क्लोजिंग स्टॉक मग हे कॅल्क्युलेशन करून जे उत्तर येईल ते असणार आहे नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड मग रॉयल्टी पर कॉपी आपण घेणार आणि मग दोन्हींचा गुणाकार करून रॉयल्टी कॅल्क्युलेट करणार मग नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड गुणिले पर कॉपीची जी रॉयल्टी आहे ती घेणं त्याला गुणणार आणि रॉयल्टी कॅल्क्युलेट करणार एकूण वर्षाची प्रत्येक वर्षाची रॉयल्टी मग त्यासाठी आपण कॉलम आखले इयर ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड मायनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड इन टू म्हणजे गुणिले रॉयल्टी पर कॉपी बरोबर रॉयल्टीची रक्कम आपण काढणार किंवा इथे रॉयल्टी न म्हणता अमाउंट ऑफ रॉयल्टी असं लिहिलं तरी चालेल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी म्हणजे जास्त लक्षात येईल आधी इयरच्या कॉलमला आपण दोन हजार अकरा बारा पासून तर ह्याच्यापर्यंत दोन हजार पंधरा सोळा पर्यंत वर्ष लिहून घेतलेले आहेत अकरा बारा बारा तेरा तेरा चौदा चौदा पंधरा आणि पंधरा सोळा आता बघा आपल्याला ज्या नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड आहेत त्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेल्या आहेत तीन हजार दोनशे तीन हजार नऊशे पाच हजार दोनशे सहा हजार शंभर आणि चार हजार शंभर त्या आहेत तशाच लिहून घ्या प्रिंटेडच्या कॉलमला तीन हजार दोनशे तीन हजार नऊशे पाच हजार दोनशे सहा हजार शंभर आणि चार हजार शंभर त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे तो क्लोजिंग स्टॉकच्या कॉलमला लिहून घ्या दोनशे शंभर तीनशे चारशे आणि पाचशे मग प्रत्येकाच्या कॉलमला टू हंड्रेड वन हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड अँड फाय हंड्रेड आपण प्रिंटेड कॉपीज आणि क्लोजिंग स्टॉक लिहून घेतला आता ओपनिंग स्टॉक कसा काढायचा तर पहिल्या वर्षी ओपनिंग स्टॉक येणार नाही दुसऱ्या वर्षी मागच्या वर्षीचा क्लोजिंग स्टॉक तर पुढचं ओपनिंग आहे म्हणून बारा तेरा ला दोनशे रुपये ओपनिंग स्टॉक येईल त्यानंतर तेरा चौदा ला जो बारा तेराचा क्लोजिंग आहे शंभर क्लोज ओपनिंग तो ओपनिंग स्टॉक ला येईल शंभर कॉपीजचा त्यानंतर तेरा चौदाचा जो क्लोजिंग आहे तीनशे तो चौदा पंधरा ला ओपनिंग ला येईल तीनशे कॉपीज 
आणि चौदा पंधराचा जो क्लोजिंग आहे चारशे कॉपीजचा तो पंधरा सोळाला ओपनिंगला येईल चारशे आता कॅल्क्युलेशन करायचं बघा पहिल्या वर्षी ओपनिंग नाहीये मग नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड आहे तीन हजार दोनशे त्यातून क्लोजिंगचे दोनशे मायनस करा नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड आल्या तीन हजार एका कॉपीची किंमत किती आहे पंचवीस ती प्रत्येक वर्षी पंचवीसच येणार मग तीन हजार गुणिले पंचवीस करून कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे पंच्याहत्तर हजार रुपये म्हणजे पहिल्या वर्षी रॉयल्टी किती येणार पंच्याहत्तर हजार मग दुसरं वर्ष बारा तेरा बारा तेरा ला ओपनिंग स्टॉक आहे दोनशे आणि प्रिंटेड आहे तीन हजार नऊशे दोन्हींच्या आधी बेरीज करा बेरीज येते चार हजार शंभर त्यातून शंभर मायनस केले म्हणजे नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड आल्या चार हजार गुणिले पंचवीस करून रॉयल्टीची अमाऊंट आली एक लाख त्यानंतर तेरा चौदा ला शंभर कॉपीजचं ओपनिंग स्टॉक आहे त्यात प्रिंटेड ऍड केल्या पाच हजार दोनशे टोटल आली पाच हजार तीनशे त्यातून क्लोजिंग स्टॉक तीनशे वजा केला म्हणजे नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड आल्या पाच हजार पाच हजार गुणिले पंचवीस अमाऊंट मध्ये रॉयल्टी एक लाख पंचवीस हजार त्यानंतर चौदा पंधरा ला तीनशे ओपनिंग स्टॉक आहे तीनशे आणि सहा हजार शंभर टोटल आली सहा हजार चारशे त्यातून क्लोजिंग स्टॉक चारशे मायनस केला नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड आल्या सहा हजार मग सहा हजार गुणिले पंचवीस करा सहा हजार गुणिले पंचवीस करून कॅल्क्युलेशन करून आपलं उत्तर आलेलं आहे एक लाख पन्नास हजार रॉयल्टी आली चौथ्या वर्षी एक लाख पन्नास हजार आणि लास्ट इयरला चारशे ओपनिंग स्टॉक आहे कॉपीजचा त्यामध्ये चार हजार शंभर ऍड केले चार हजार शंभर आणि चारशे चार हजार पाचशे त्यातून क्लोजिंग स्टॉक पाचशे मायनस केला म्हणजे आल्या चार हजार कॉपीज सोल्ड गुणिले पंचवीस करून एक लाख याप्रमाणे आपण प्रत्येक वर्षीची रॉयल्टी कॅल्क्युलेट करून घेतली पंच्याहत्तर हजार एक लाख एक लाख पंचवीस हजार एक लाख पन्नास हजार आणि एक लाख आता नेहमीप्रमाणे आपलं वर्किंग टेबल घ्या इन द बुक्स ऑफ सह्याद्री पब्लिशर वर्किंग टेबल इयर आता इथे एक कॉलम कमी केला आहे आउटपुटचा कारण की आपण रॉयल्टी आपल्याला डायरेक्ट कॅल्क्युलेट केलेली आहे म्हणून रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग मध्ये सफर रिकवर रिटर्न ऑफ आणि अमाऊंट पेबल रुपीज दोन हजार अकरा बारा बारा तेरा तेरा चौदा चौदा पंधरा आणि पंधरा सोळा याप्रमाणे कॉलम ला इयरच्या कॉलम मध्ये इयर लिहा त्यानंतर रॉयल्टी जी आपण ह्या वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेली आहे ती रॉयल्टी लिहून घ्या पंच्याहत्तर हजार एक लाख एक लाख पंचवीस हजार एक लाख पन्नास हजार आणि एक लाख मिनिमम रेंट प्रत्येक वर्षी सारखंच आहे म्हणून प्रत्येक वर्षी एक लाख वीस हजार लिहा आता कम्पॅरिझन करायचं पहिल्या वर्षी म्हणजे अकरा बारा ला रॉयल्टी आहे पंच्याहत्तर हजार मिनिमम रेंट आहे एक लाख वीस हजार दोन्हींमध्ये कितीतरी डिफरन्स आहे पंचेचाळीस हजाराचा रॉयल्टी मिनिमम रेंट पेक्षा कमी असेल तर शॉर्ट वर्किंग सफर होतात मग कमी आहे म्हणून सफरच्या कॉलमला पंचेचाळीस हजार लँडलॉर्ड इथे लँडलॉर्ड नाही सॉरी ऑथर आहे बुकचा तर मग त्या बुकचा जो ऑथर आहे त्याला मिनिमम रेंट किती द्यावं लागेल एक लाख वीस हजार म्हणून अमाऊंट पेबलला एक लाख वीस हजार जेव्हा रॉयल्टी कमी असते मिनिमम रेंट पेक्षा तेव्हा मिनिमम रेंट इतकं पेमेंट करायचं असतं म्हणून एक लाख वीस हजार आता दुसऱ्या वर्षी पहा रॉयल्टी आहे एक लाख मिनिमम रेंट आहे एक लाख वीस हजार परत रॉयल्टी कमी आहे किती नाही वीस हजार आणि मग सफरच्या कॉलम ला घ्या वीस हजार अमाऊंट पेबल ला पुन्हा एक लाख वीस हजार मिनिमम रेंट इतके तिसरं वर्ष तेरा चौदा तेरा चौदा ला एक लाख पंचवीस हजार रुपये रॉयल्टी आहे मिनिमम रेंट आहे एक लाख वीस हजार म्हणजे पाच हजार आणि रॉयल्टी जास्त आहे मग जास्त असेल तर रिकवर होतात पण रिकवर किती होतात जेवढे सफर असतील तितक्या पर्यंतच तर सफर आहेत पंचेचाळीस हजार आणि वीस हजार पण रिकवर फक्त पाचच हजार होऊ शकतात म्हणून रिकवरच्या कॉलमला लिहिले पाच हजार आता आपली रिकव्हरीची मुदत जी आहे ती किती सांगितली प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट थ्री इयर्स पहिले तीन वर्ष मग पहिले तीन वर्ष इथे पूर्ण होत आहेत मग पूर्ण होत आहेत म्हटल्यावर एक दोन तीन तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत पण तीन वर्षामध्ये फक्त किती रिकव्हर झाले पाचच हजार रिकव्हर झाले सफर मधले मग राहिलेले साठ हजार रुपये काय करायचे रिटर्न ऑफ करायचे म्हणून रिटर्न ऑफच्या कॉलमला साठ हजार अमाऊंट पेबलला एक लाख पंचवीस हजारातून रिकव्हरचे पाच हजार वजा करून एक लाख वीस हजार त्यानंतर चौदा पंधरा ला एक लाख पन्नास हजार रुपये रॉयल्टी आहे मिनिमम रेंट एक लाख वीस हजारच आहे म्हणजे तीस हजार रुपये एक्स्ट्रा आले परंतु ते आपण रिकव्हर करू शकत नाही कारण की जे सफर होते त्याची रिकव्हरीची मुदत फक्त फर्स्ट थ्री इयर होती ती संपलेली आहे आणि त्यामध्ये ते रिकव्हर नाही झाले म्हणून आपण रिटर्न ऑफ केलेले मग आता जरी तीस हजार एक्स्ट्रा असले तरी ते आपण रिकव्हर करू शकत नाही त्यामुळे बाकी सर्व कॉलमला डॅश डायरेक्ट अमाऊंट पेबलला रॉयल्टी इतकी अमाऊंट एक लाख पन्नास हजार 
त्यानंतर लास्ट इयर लास्ट इयरला रॉयल्टी आहे परत एक लाख रुपये मिनिमम रेंट आहे एक लाख वीस हजार म्हणजे वीस हजार रुपये पुन्हा सफर होत आहेत म्हणून सफरच्या कॉलमला वीस हजार रुपये पण आपली जी रिकव्हरीची मुदत आहे ती फक्त फर्स्ट थ्री इयर होती पहिले तीन वर्ष मग त्यानंतर कधीही सफर झाले तरी ते रिकव्हर होऊ शकणार नाही म्हणून ते त्याच वर्षी लगेच काय करायचे रिटर्न ऑफ करायचे म्हणून रिटर्न ऑफच्या कॉलमला वीस हजार रुपये लिहून टाका जेवढे सफर आहे ते त्याच वर्षी काय करायचे रिटर्न ऑफ करायचे कारण रिकव्हरीची मुदत फर्स्ट थ्री इयर होती फक्त पहिल्या तीन वर्षात रिकव्हर होऊ शकतात म्हणून वीस हजार रुपये रिटर्न ऑफच्या कॉलमला अमाऊंट पेबलला मिनिमम रेंट इतके म्हणजे एक लाख वीस हजार याप्रमाणे आपण आधी कॉपीज सोल्ड आणि रॉयल्टीचा वर्किंग टेबल तयार केला त्यानंतर आपल्या नेहमीप्रमाणे शॉर्ट वर्किंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि अमाऊंट पेबल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वर्किंग टेबल तयार केला आता जर्नल आखा वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ सह्याद्री पब्लिशर किंवा ऑलरेडी आपण नाव दिलेलंच आहे त्यामुळे डायरेक्ट जर्नल एंट्री शब्द टाकला तरी चालेल या ज्या जर्नल एंट्रीज आहेत या आपण कशावरून करत असतो तर या एंट्रीज आपण आपल्या ह्या वर्किंग टेबल वरून करत असतो बघा पहिल्या वर्षी वर्किंग टेबल मध्ये रॉयल्टी किती आहे पंच्याहत्तर हजार सफर किती आहे शॉर्ट वर्किंग पंचेचाळीस हजार आणि अमाऊंट पेबल किती आहे एक लाख वीस हजार मग त्यावरून पहिली एंट्री घ्या तारीख टाका हे जे इयर आहे ते अकरा बारा म्हणजे मार्च महिना येईल म्हणून एकतीस तीन दोन हजार बारा एकतीस तीन दोन हजार बारा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट पंचाहत्तर हजार रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट पंचाहत्तर हजार शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करण सफर आहे म्हणून पंचेचाळीस हजार टू मिस्टर दिवानजी अकाउंट एक लाख वीस हजार नॅरेशन घ्या बिईंग रॉयल्टी पेबल ही झाली ड्यूची एंट्री त्यानंतर पेडची एंट्री एक लाख वीस हजार रुपये दिवानजीला पेड करायचे एकतीस तीन दोन हजार बारा तारीख सेम येईल मिस्टर दिवानजी अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार टू बँक अकाउंट एक लाख वीस हजार बिईंग रॉयल्टी पेड त्यानंतर रॉयल्टीची रक्कम प्रॉफिट अँड लॉसला टाकण्याची एंट्री एकतीस तीन दोन हजार बारा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट रॉयल्टीची रक्कम आहे पंच्याहत्तर हजार टू रॉयल्टीज अकाउंट पंच्याहत्तर हजार बिईंग रॉयल्टी ट्रान्सफर हे झाल्या पहिल्या वर्षीच्या तीन एंट्र्या आपल्या वर्किंग टेबल नुसार तर दुसऱ्या वर्षी पहा वर्किंग टेबलची पोझिशन काय आहे रॉयल्टी आहे एक लाख शॉर्ट वर्किंग सफर आहेत वीस हजार अमाऊंट टेबल आहे एक लाख वीस हजार म्हणून घ्या एकतीस तीन दोन हजार तेरा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट एक लाख शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट वीस हजार टू दिवानजी अकाउंट एक लाख वीस हजार बिईंग रॉयल्टी पेबल त्यानंतर दुसरी एंट्री पेडची करा एकतीस तीन दोन हजार तेरा मिस्टर दिवानजी अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार टू बँक अकाउंट एक लाख वीस हजार नॅरेशन सेम इन पहिल्या वर्षीच्या दुसऱ्या एंट्री प्रमाणे बिईंग रॉयल्टी पेड त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉसची एंट्री रॉयल्टीची रक्कम प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करण्याची एकतीस तीन दोन हजार तेरा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट एक लाख टू रॉयल्टीज अकाउंट एक लाख बिईंग रॉयल्टी ट्रान्सफर या झाल्या वर्किंग टेबल वरून दुसऱ्या वर्षीच्या तीन एंट्र्या आता तिसऱ्या वर्षीची कंडिशन पहा वर्किंग टेबल नुसार तिसऱ्या वर्षीची कंडिशन पहा तिसऱ्या वर्षी एक लाख पंचवीस हजार रुपये रॉयल्टी आहे शॉर्ट वर्किंग मात्र रिकव्हर आहेत आणि रिटर्न ऑफ पण आहे रिकव्हरचा संबंध पहिल्या एंट्रीशी असतो आणि रिटर्न ऑफचा तिसऱ्या एंट्रीशी त्यामुळे पाच हजार आपण पहिल्या एंट्रीत दाखवणार आणि हे जे साठ हजार आहेत ते तिसऱ्या एंट्रीत दाखवणार मग या दोन हजार तेरा चौदाची पोझिशन जी आहे त्यानुसार तेरा चौदाच्या जर्नल एंट्रीज घ्या एकतीस तीन दोन हजार चौदा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट एक लाख पंचवीस हजार रॉयल्टीची रक्कम टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रिकव्हरची रक्कम शॉर्ट वर्किंगला क्रेडिट पडेल टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पाच हजार टू मिस्टर दिवानजी अकाउंट एक लाख वीस हजार बिईंग रॉयल्टी पेबल इथे पुढे तुम्ही अँड शॉर्ट वर्किंग रिकव्हर लिहिलं तरी चालेल त्यानंतर पुढची एंट्री पेडची एकतीस तीन दोन हजार चौदा मिस्टर दिवानजी अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार टू बँक अकाउंट एक लाख वीस हजार बिईंग रॉयल्टी पेड ही झाली पेडची एंट्री आता रॉयल्टीची रक्कम आणि शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ अशा दोन रक्कम आपण प्रॉफिट अँड लॉसला टाकणार आहे म्हणून एकतीस तीन दोन हजार चौदा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 
एक लाख पंच हजार टू रॉयल्टीज अकाउंट एक लाख पंचवीस हजार टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट साठ हजार बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसपोर्ट या प्रमाण अपन तीसर वर्षी या तीन एंट्री के आता चौदह पंद्रह ची पोजिशन पहा एक लाख पन्ना हजार रुपये रॉयल्टी है सफो रिकवर रिटर्न ऑफ लाइस नहीं है शॉर्ट वर्किंग हा शब्द को एंट्री देना नहीं सर्व तीन ची तीन ही एंट्री एक लाख पन्ना हजार होती एंट्री घया दोन हजार चौदह पंद्रह तारीख टाका एक तीन दोन हजार पंद्रह पेली एंट्री अपन रॉयल्टी ड्यू ची दाखो तो रॉयल्टी ड्यू ची पी एंट्री घया रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट एक लाख पन्ना हजार टू मिस्टर दिवन जी अकाउंट एक लाख पन्ना हजार बीइंग रॉयल्टी पेबल दुसरी एंट्री पेड ची मिस्टर दिवन जी अकाउंट डेबिट एक लाख पन्ना हजार टू बैंक अकाउंट एक लाख पन्ना हजार बीइंग रॉयल्टी पेड तीसरी एंट्री रॉयल्टी ची रक्म प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना ची प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक लाख पन्ना हजार टू रॉयल्टीज अकाउंट एक लाख पन्ना हजार बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर त्यानंतर सोळाची पोझिशन पहा एक लाख रुपये रॉयल्टी आहे वीस हजार सफर आहेत आणि वीस हजार रिटर्न ऑफ पण आहेत पण सफरचा इफेक्ट पहिल्या एंट्रीत येईल रिटर्न ऑफचा इफेक्ट तिसऱ्या एंट्रीमध्ये येईल मग या दोन हजार पंधरा सोळाच्या एंट्रीज एकतीस तीन दोन हजार सोळा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट एक लाख शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट वीस हजार टू मिस्टर दिवनजी अकाउंट एक लाख वीस हजार नॅरेशन घ्या बीइंग रॉयल्टी पेबल त्यानंतर एकतीस तीन दोन हजार सोळा मिस्टर दिवनजी अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार टू बँक अकाउंट एक लाख वीस हजार बीइंग रॉयल्टी पेड आणि तिसरी एंट्री रॉयल्टीची रक्कम आणि शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ ची रक्कम प्रॉफिट अँड लॉस ला ट्रान्सफर करण्याची एकतीस तीन दोन हजार सोळा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार टू रॉयल्टीज अकाउंट एक लाख टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वीस हजार बीइंग रॉयल्टी अँड शॉर्ट वर्किंग ट्रान्सफर याप्रमाणे आपण पहिला वर्किंग टेबल हा नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड आणि रॉयल्टीच्या कॅल्क्युलेशनचा घेतला त्यानंतर नेहमीप्रमाणे आपला शॉर्ट वर्किंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा वर्किंग टेबल घेतला हा प्रॉब्लेम आहे हे दोन वर्किंग टेबल त्यानंतर या प्रत्येक वर्षीचे तीन याप्रमाणे जर्नल एंट्रीज इथे आपला जो रॉयल्टी अकाउंट सात नंबर प्रॉब्लम होता तो कंप्लीट है थैंक यू